ഹലോ ഡിയോസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈല മാസ്റ്റർ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നവരാ ഇന്ന് മിസ് കിടുക്കൻ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് മിസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്കും ഒക്കെ കാരണം കീപ്പിംഗ് ഡിസീസസ് അവയെ നമ്മൾ ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒറ്റ അടിക്ക് നമ്മൾ കയ്യിൽ ഒതുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ റെഡി ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ വേറെ മാതിരി ലെവലിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ റെഡി ആണോ അപ്പം കീപ്പിംഗ് ഡിസീസസ് അവയെ അകറ്റി നിർത്താൻ രോഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കുന്നത് രോഗങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലെ അതായത് ഡിസീസസിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഡിസീസസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാം പാത്തോജനിക് ഡിസീസും പാത്തോജനിക് ഡിസീസും നോൺ പാത്തോജനിക് ഡിസീസും അല്ലേടാ നോൺ പാത്തോജനിക് ഡിസീസും അതായത് രോഗാണുക്കൾ വഴി പകരുന്ന രോഗങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലാതെ നമുക്ക് വരുന്ന രോഗങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ പാത്തോജനിക് ഡിസീസസിൽ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത രോഗാണുക്കൾ വഴി പകരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് അല്ലെ ബാക്ടീരിയൽ രോഗങ്ങൾ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വൈറൽ രോഗങ്ങൾ മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫംഗൽ ഡിസീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗൽ രോഗങ്ങൾ നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രോട്ടോസോവൻ ഡിസീസസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോസോവൻ രോഗങ്ങൾ ഇല്ല ഇനി നോൺ പാത്തോജനിക്കലും നമ്മൾ വീണ്ടും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ജനറ്റിക് ഡിസീസസ് അല്ലെ ജനിതക രോഗങ്ങൾ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഒക്യുപേഷണൽ ഡിസീസ് അല്ലെ നമ്മുടെ തൊഴിൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ അതായത് നമുക്ക് പോഷകക്കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന രോഗങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്ലാൻ ഡിസീസും ആനിമൽ ഡിസീസുമാണ് അത് മാറ്റി നിർത്താം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കാം അപ്പൊ രോഗങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ രോഗാണുക്കൾ വഴിയും രോഗാണുക്കൾ ഇല്ലാതെ അപ്പൊ മലയാള മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസിന് ഇനി വിഷമം വേണ്ട ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ീരിയൽ ഡിസീസ് ആണ് അല്ലെ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസസിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏതൊക്കെയാ യെസ് ഒന്നാമതായിട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം ഓക്കെ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നത് ഏതൊക്കെയാടാ യെസ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് റാറ്റ് ഫീവർ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് ആണ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡിഫ്തീരിയ അല്ലെ ഡിഫ്തീരിയ കാണുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് ക്ഷയം അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബർ കുലോസിസ് കാണുന്നുണ്ട് ട്യൂബർ കുലോസിസ് യെസ് റെഡി ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് വൈറൽ ഡിസീസ് ആണ് അല്ലെ വൈറൽ ഡിസീസ് ആണ് അപ്പൊ വൈറൽ ഡിസീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് യെസ് വൈറൽ ഡിസീസ് നോക്കാം എന്താടാ ഇത് റെഡ് ആവാത്ത ഓക്കെ വൈറൽ ഡിസീസസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഏതായിരുന്നു നിപ്പ അല്ലെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു നിപ്പ രണ്ടാമതായിട്ട് മോസ്റ്റ് ജെഡ്ലി ഡിസീസസ് ആയിട്ടുള്ള ആരാണ് ആ യെസ് ഏതാണ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണ് യെസ് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫംഗൽ ഡിസീസ് ആയിരുന്നു ഫംഗൽ ഡിസീസസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏതായിരുന്നു റിംഗ് വോം ഡിസീസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ റിംഗ് വോം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ താര് ഡാൻഡ്രഫ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഏത് ഡാൻഡ്രഫ് താരൻ പഠിച്ചു മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത്ലറ്റ്സ് ഫൂട്ട് ഏതാണ് അത്ലറ്റ് ഫൂട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് പ്രോട്ടോസോവൻ ഡിസീസ് പ്രോട്ടോസോവൻ ഡിസീസ് പ്രോട്ടോസോവൻ ഡിസീസസിലെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മലേറിയ ആയിരുന്നു മന്ത് രോഗം സോറി മലേറിയ മലമ്പനി രോഗം രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫൈലേറിയാസിസ് അല്ലെ ഫൈലേറിയാസിസ് അതായത് മന്ത് രോഗം സെറ്റല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും രോഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ പാത്തോജനിക് ഡിസീസസിൽ പഠിക്കുന്നത് സെറ്റല്ലേടാ സെറ്റല്ലേ അപ്പൊ രോഗാണുക്കൾ വഴി പകരുന്നവയില് ബാക്
കൊറീനെ ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയേ കൊറീനെ ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയേ ആണ് ഡിഫ്തീരിയേ ആണ് അത് ചുമ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ വായിൽ ഈ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ അത് നമുക്ക് വിടാം നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് പഠിച്ചു പോകാം ഇനി ഇത് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏതായിരുന്നു ട്യൂബർ കുലോസിസ് ആണ് ക്ഷയം ട്യൂബർ കുലോസിസ് അതിന്റെ പാത്തജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരുന്നു മൈക്കോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ കുലോസിസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ മൈക്കോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ കുലോസിസ് ആണ് സെറ്റല്ലേ ഡാ സെറ്റല്ലേ യെസ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഭാഗ രലി വരുന്നുണ്ട് ഫിഫ്തീരിയ കൊറീനിയ ബാക്ടീരിയം ഫിഫ്തീരിയ മറ്റേത് മൈക്കോ ബാക്ടീരിയം ആണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആരെ പറ്റിയാണ് വൈറൽ ഡിസീസസിനെ പറ്റിയാണ് വൈറൽ ഡിസീസസിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ആരെയാണ് നിപ്പ വൈറസ് അല്ലെ അപ്പൊ നിപ്പ ഡിസീസസിൽ ഇവിടെ കോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിപ്പ വൈറസ് തന്നെയാണ് അല്ലെ നിപ്പ വൈറസ് ഇവിടെ ആരുണ്ട് ഇവിടെ വെക്ടർ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ വെക്ടർ ആരാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വവ്വാല് ബാറ്റ് പിന്നെ പിഗ്സ് അല്ലെ ഇവരുടെ ഒക്കെ വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നിപ്പ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏതായിരുന്നു എയ്ഡ്സ് രോഗമാണ് എയ്ഡ്സിന്റെ പാത്തജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഐ വി ആണ് ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് അല്ലെ സെറ്റല്ലേ നിപ്പ കഴിഞ്ഞു എയ്ഡ്സ് കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിലെ പാത്തജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വൈറസ് തന്നെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വൈറസ് തന്നെ യെസ് ഓക്കെ അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ റെഡി അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വൈറൽ രോഗങ്ങളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് മറ്റേത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വൈറസ് അപ്പൊ വൈറൽ ഡിസീസസ് റെഡി ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വൈറൽ ഡിസീസിൽ ഒരാളും കൂടെയുണ്ട് ഡെങ്കിപ്പനി അല്ലേ അതായത് ഡെങ്കു ഫീവർ ഡെങ്കു ഫീവറിലെ പാത്തജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഡെങ്കു വൈറസ് ആണ് അല്ലെ ഡെങ്കു വൈറസ് ആണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് ആരുണ്ട് നമുക്ക് വെക്ടർ ഉണ്ട് ആരാണ് ഇവിടുത്തെ വെക്ടർ മൊസ്കിറ്റോ ആണ് അല്ലെ ഏത് മൊസ്കിറ്റോ ആണ് ഏഡിസ് മൊസ്കിറ്റോ ഈഡിസ് മൊസ്കിറ്റോ അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചേ പഠിക്കാനുള്ളൂ എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം മറന്നു പോകരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അപ്പൊ വാഗരായിട്ട് വരുന്നത് ആരാണ് ഈഡിസ് കൊതുകുകളാണ് ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇതാണ് ഫംഗൽ ഡിസീസ് ആണ് അത് നമുക്ക് പേര് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഏതാ പ്രോട്ടോസോവൻ ഡിസീസസ് പ്രോട്ടോസോവൻ ഡിസീസസ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മലേറിയ ആണ് മലേറിയ അവിടുത്തെ പാത്തജൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാത്തജൻ ആരാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം അല്ലെ പ്ലാസ്മോഡിയം ആണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ വാഹകർ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരുന്നു യെസ് ഈഡസ് അല്ലെ ഫീമെയിൽ ഫീമെയിൽ ഈഡസ് അല്ല ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോ ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോ ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ യെസ് ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇത് മന്ത് അല്ലെ ഫൈലേറിയാസിസ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫൈലേറിയാസിസ് ആണ് ഫൈലേറിയാസിസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏതാണ് ആ ഇവിടുത്തെ പാത്തജൻ ആരാണ് പാത്തജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈലേറിയൽ വേം ആണ് മന്ത് വിരയാണ് അല്ലെ മന്ത് വിരയാണ് ഇവിടുത്തെ വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വാഹകർ എന്ന് പറയുന്നതോ വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വാഹകർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂലക്സ് മൊസ്കിറ്റോ ആണ് ക്യൂലക്സ് കൊതുകുകളാണ് ഓക്കെ അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ റെഡി യെസ് അപ്പൊ മലമ്പനി പാസ്പോർട്ടിയമാണ് അനഫിലസ് കൊതുകൾ മന്ത് മന്ത് വീര ക്യൂലക്സ് കൊതുകൾ റെഡി സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പാത്തോജനിക് ഡിസീസിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇനി നോൺ പാത്തോജനിക് ഡിസീസ് ആണ് യെസ് നോൺ പാത്തോജനിക് ഡിസീസസില് നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് കാണുന്നത് ആരെയാണ് ജെനറ്റിക് ഡിസീസ് ആണ് ജെനറ്റിക് ഡിസീസസില് നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഹീമോഫീലിയ ഹീമോഫീലിയ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സിക്കൽ സെൽ അനീമിയ സിക്കൽ സെൽ അനീമിയ ഹിമോഫീലിയൽ നമ്മൾ പറയുന്നു ബ്ലഡ് ലോസ് ആവുന്നു ചെറിയ മൂണ്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെ സിക്കൽ സെൽ അനീമിയോ ആ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ അരിവാൾ ഷേപ്പ് പോലെ എന്താകുന്നു ആർബി സരുണ രക്താണുക്കൾ അരിവാൾ പോലെ പറയുന്നതാണ് ഇനി ജനറ്റിക് ഡിസീസസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ലൈഫ്
നാലാമത് അഞ്ചാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലെ ഹൃദയാഘാതം യെസ് ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ സ്മോക്കിംഗ് കാരണം കോസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഹാർട്ട് അതുപോലെ ലങ്സിനെ കോസ് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സെറ്റല്ലേ അപ്പൊ രോഗാണുക്കൾ വഴി അല്ലാതെ വരുന്നതാണ് ജനിതക രോഗം ജീവിതശൈലി തൊഴിലധിഷ്ഠിതം പോഷകക്കുറവ് ജനിതക രോഗങ്ങൾ ഹീമോഫീലിയ ഉണ്ട് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ പ്രമേഹം പക്ഷാഘാതം ഫാറ്റി ലിവർ അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം ഹൃദയാഘാതം സെറ്റല്ലേടാ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് യെസ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കുന്നത് ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടെ ഉള്ളത് പ്ലാന്റ് ഡിസീസും പ്ലാന്റ് ഡിസീസസും പിന്നെ ഉള്ളത് ആനിമൽ ഡിസീസുമാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ പ്ലാന്റ് ഡിസീസിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഫംഗസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആനിമൽ ഡിസീസസിൽ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ അതുപോലെ തന്നെ വൈറസ് വരെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേടാ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഷുവർ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ക്രിസ്മസ് എക്സാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു കോൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് വഴി നമുക്ക് പഠിച്ച് ഉഷാറാക്കാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം ബൈ